자, 오늘 배울 표현은요. 믿거나 말거나 외계인들은 우리 주위에 있어. Believe it or not, aliens are around us. 네, 오늘의 패턴은요. 믿거나 말거나 어떤 일이 있어 이런 뜻입니다. Believe it or not. 네, 여덟 번 연습합니다. Pattern practice. Step 1. 네, 첫 번째 거. 믿거나 말거나 외계인은 우리 주위에 있어. Believe it or not, aliens are around us. 두 번째, 믿거나 말거나 나 일요일마다 가서 스카이다이빙 한다. Believe it or not, I skydive on Saturdays. 아, 토요일이었군요. I, I do that on Sundays. 아. And you do it on Saturdays, right? Believe it or not. <웃음> 믿거나 말거나가 포인트죠. 그래서 매 토요일마다 every Saturday 해도 되지만 Uh, on Saturdays 하고 S가 붙으면 그렇죠 매 토요일마다 하는 거죠. Believe it or not, I skydive on Saturdays. 네, skydive를 붙여 쓰시면 돼요. S K Y D I V E 됐고요. 세 번째는요 믿거나 말거나 Kim이 바로 영화 배우와 관련이 있어. Believe it or not, Kim's related to a movie star. 어, 네 번째는 믿거나 말거나 내가 수박을 지금까지 먹어본 적이 없다. Believe 이렇게. it or not, 네. I have yet. To eat watermelon. 이 표현도 꽤 많이 써요. I have yet to 다음에 동사 쓰는 거. 아직까지 못 먹어본 적이 없다. Believe it or not, I've yet to eat watermelon. 네, watermelon. Is that true? It's true. Really? Well, I don't remember. <웃음> Memory problem. Yes. <웃음> 다섯 번째는요. 믿거나 말거나 내 차에 불이 붙은 거 있지? Hmm, believe it or not, my car caught on fire. 네, catch on fire. 그래서 과거 형태로 지나간 일이니까 C-A-U-G-H-D. 이거 caught 아니에요. caught입니다. caught. You know what's funny about this? Uh? If I went home today and said, believe it or not, my car caught on fire today, uh? no one will be surprised. <laughs> Everyone will say, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah okay, that kind of thing happens every day. All the time. Uh-huh. It's my, all my fault, though. <웃음> 자, 여섯 번째는요. 믿거나 말거나 내가 한때 대통령을 한번 만난 적이 있다. Believe it or not, I once met the president. 됐고요. 일곱 번째는요. 아우, 믿거나 말거나 그렇게 병에 든 주스에는 예, 당분이 들어있다. Believe it or not, bottled juice has sugar. 예, 이거 거의 사실이라고 밝혀졌잖아요. 그죠? 음. 그러니까 제일 좋은 건 그냥 생과일 드세요. 그거 뭐뭐 뭐 무슨 비타민 C 첨가 이런 것도 뭐 나쁘진 않겠지만 제일 좋은 건 자연에 있는 그대로. Believe it or not, bottled juice has sugar. 네. 마지막 여덟 번째는요. 믿거나 말거나 빌이 머리를 밀었어. Believe it or not, Bill shaved his noggin. 네. N O G G I N 까지만 쓰셔야 돼요. Noggin. Uh-huh. Yeah, it's kind of a funny word, isn't it? 네, Sounds 맞습니다. funny, looks 네. funny, see, everything. Noggin is your head. 네, 머리를 이야기하는 일종의 구어체 표현인데 네, 포인트는 이때 그렇죠. N O G G I N. 근데 앞에 있는 거 밀다. 우리가 쭉 미는 거, 그건 쉐이브 하는 거잖아요. Yeah, yeah, yeah. 깎다 못해서 그냥 면도기로 미는 것처럼. Hmm, Bill shaved his noggin. 네, 그래서 uh, shaving one, you know, uh, one's noggin mm. happened to John a couple of times. Occasionally, yes. <laughs> Han, maybe a three years ago. Coming soon again. Uh oh. Yeah. John, Sam, don't do it again. <laughs> shave my noggin. <laughs> 세 가지만 잡아서 rap rap. Let's wrap it up. Hey, 함께 하는 rap time review. 오늘 연습할 패턴은 Believe it or not One more time mm-hmm. There you go Believe it or not The first one, give it a go 외계인은 우리 주변에 있어 Aliens Believe it or not Aliens are around us Believe, Believe it, it or, or not, not Aliens are around, around us. us Next one, give it a go Watermelon, not yet Oh, this is terrible Believe it or not I've yet to eat watermelon Believe, Believe it, it or, or not, not, I've yet to eat watermelon. watermelon. Next one, last one, Bill shaved his noggin. Believe it or not, Bill shaved his noggin. Okay. Believe it or not, Bill, Bill shaved, shaved his, his noggin. noggin. Fun time, great time, happy time. Coming up, step two, two, two. Three questions with three photos. You are correct. And we're on page 199. The first photograph is a, a flying saucer in hey. the air over the ocean. I thought it was your house. Ah, uh, no, that's my vehicle. Oh, okay. It's mm. flying away. <laughs> <Yeah>. <laughs> 
자, 믿거나 말거나, 아, 자는 우리 주, 아니, 외계인들은 우리 주위에 있어요. Sure. <웃음> 요거 영어로 도전. Believe it or not, aliens are around us. Anything's possible. Believe it or not, aliens are around us. Anything's possible. 정답은 Believe it or not, aliens are around us. 그렇죠. 딩동댕. So, something is around us. I mean, someone is around us. 다쓸수 있잖아요. 그래서 so, aliens are around us. Mm -hmm. 애들이 반응은요? 아, 모든 게 가능하니까. Sure. Anything is possible. Anything's possible. Sure. 됐죠? 자, 그 다음에 두 번째, second photo. What do you see there, John? Well, in the second photograph, there's a picture of an apple. Oh, that big? It's a banana. <laughs> you have never a, tried this before, grape. right? I don't know. Oh, 역시 잔쌤, yeah. Uh, hey, definitely, What? definitely you've got a memory problem. <laughs> <laughs> 믿거나 말거나 아직 수박을 못 먹어봐서 우리 잔쌤이 모르는 것 같아요. 영어로 도전. Believe it or not, I've yet to eat watermelon. We need to rectify that. Believe it or not, I've yet to eat watermelon. We need to rectify that. 믿거나 말거나 아직 수박을 내가 못 먹어봤어. 자, 정답은? Believe it or not, I have yet to eat watermelon. 딩동댕 해서 I have yet to. 이게 얼핏 보면 어? 이거 I am yet라고 써야 되나요? 근데 I have yet to. Sure, it's the, just the same thing as saying I haven't done something yet or I have yet to do something. 맞습니다. 정해진 표현이니까 그렇게 쓰시고요. 반응은요. 어우, 그런 잘못은 바로 잡아야지. Oh, we need to wreck. Defy that. 이거 어려운 단어긴 하지만 일부러 correct 대신 일부러 에, 써드린 거예요. 그래서 R-E-C 그 다음에 T-I-F-Y. We need to rectify that. 영어에서 rect가 들어가면 street의 뜻이에요. 그 다음에 한 가지 알아두세요. 영어에서 만들다라고 쓰이는 단어는 딱세 가지밖에 없어요. 세 가지로 끝나면 무조건 만들다의 뜻이 생깁니다. F-Y가 1번, phi. Mm -hmm. Number 2가 8, A-T-E. Number 세 번째가 number 3, I-Z-E, eyes예요. Number 세 번째. <웃음> 자, 그래서 5, 8, eyes 가 음. 보이면 전부 다 만들다의 뜻이에요. 그래서 바로 잡게 만들다 해서 rectify. Very 좋아요. <웃음> 자, 역시 잔색 응용력이 굉장하시네요. <웃음> 좋습니다. Now you see, right? Yeah. That's watermelon. <웃음> oh, thank you for rectifying that. 자, the last photo. In the third and final photograph, there is a gentleman with no hair on his noggin. 아하하, 미끄나 말거나 비리 머리를 밀었어. 영어로 도전. Believe it or not, Bill shaved his noggin. He was threatening to do so. Believe it or not, Bill shaved his noggin. He was threatening to do so. 정답은 Believe it or not, Bill shaved his noggin. 딩동댕. 이번에는 key expression, 빈칸 뚫어드렸죠. Believe it or not. 음. 믿거나 말거나. 자, 그랬더니 어, 그렇게 하겠다고 계속 벼르더니만. <웃음> He was threatening to do so. 네, T H R E A T E N 하면 threaten 하면은 위협하다잖아요. 근데 스스로 위협했다는 얘기는 겨른다는 얘기죠. 이렇게 할 거야. 이렇게 할 거야. I'm going to shave my noggin. He was threatening to do so. 네, 그래서 음, 번역도요. 이때는 벼르다라는 거 일부러 제가 찾아서 그런 식으로 어, 무슨 말이 좋을까? 이거 고민 많이 해서 번역도 해 드리니까 꼭 한번 번역에 관심 있는 분들도 어, 눈여겨 보시기 바랍니다. Visit my home page. enjoyenglish.co.kr